ഗുഡ് ഡേ ടു ആൾ ഓഫ് യു നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സിയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ നോക്കാം എംപിരിക്കൽ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല പോർഷനിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ആരൊക്കെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് റിലേറ്റീവ് മാസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് മാസിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിവിടെ ഫോർ ഇതും ഫോർ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ റേഷ്യയിലേക്ക് വരണം സിമ്പിൾ റേഷ്യയിലേക്ക് വരാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇതിലെ ലോവർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ ആണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നും ഫോർ ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ഇതിനെ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നറിയാം അപ്പൊ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് ത്രീ ഒ ത്രീയും ഇതിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ള വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മോളിക്കുലർ മാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇൻറ്റു എംപിരിക്കൽ ഫോമുല ടു ഇൻറ്റു എംപിരിക്കൽ ഫോമുല ഏത് സി ടു എച്ച് ത്രീ ഒ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് ഒ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല ടൈപ്പിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മോളിക്കുലർ മാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കണ്ടാൽ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെയും നമുക്ക് നേരെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി തരുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ എസ് ടി പി വോളിയം റിലേറ്റഡ് മാസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി വെയ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി തന്നെ അല്ലേ ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ആ മെത്തേഡും ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത് കോൺട്ട നമ്പേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇതിലെന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓട്ട് ഓഫ് എനർജി എനർജി അവിടെ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തേൽ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടും എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂസ് നമുക്കായി ഇതിൽ ലോവർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ വരുന്നതാണ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഒരേപോലെ വന്നാൽ അതിലെ ലോവർ എൻ വാല്യൂ വരുന്നതാണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുക എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞേ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഫൈവ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനോ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും
അതില് ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി എങ്ങനെ വരിക ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്നത് ലിത്തിയ അടുത്ത് ബോറോൺ ബോറോണിലും കൂടുതലാണ് ബെറിലിയം അതിലും കൂടുതൽ കാർബൺ അടുത്ത് ഓക്സിജൻ അതും കഴിഞ്ഞാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നിയോൺ ഇതാണ് ഇവിടെ സീക്വൻസ് ഇതിൽ ബെറിലിയം ബോറോണിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്സിജനെക്കാളും കൂടുതലാണ് നൈട്രജൻ എന്തുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ട്വിയസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പേഡ് ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ബോറോൺ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോറോൺ ഏറ്റവും കുറവ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ആ സോ അതെ ബോറോണിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ അടുത്ത് ബെറിലിയമാണ് വരുന്നത് ബെറിലിയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാല്യൂ എസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് ബെറിലിയ കാർബണും കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിജനും കഴിഞ്ഞിട്ടേ നൈട്രജൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ വരേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ആണ് വരേണ്ടത് എന്ത് വരണം തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വരണം നൈട്രജൻ അപ്പോ അടുത്ത് ഇതിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ ആണ് നൈട്രജൻ വരേണ്ടത് നൈട്രജന് തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് ടു വരണം ഫ്ലൂറിൻ അതിലും കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇനി ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ്റെതാണ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ നമ്മളിതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഓർഡർ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് പീരീഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും സോഡിയം ബോറോണിന് താഴെ അലുമിനിയം എഴുതാം ബെറിലിയത്തിന് താഴെ മഗ്നീഷ്യം എഴുതാം കാർബണിന് താഴെ സിലിക്കൺ എഴുതാം ഓക്സിജന് താഴെ സൾഫർ പറയാം നൈട്രജന് താഴെ ഫോസ്ഫറസ് പറയാം ഫ്ലൂറിന് താഴെ ക്ലോറിൻ പറയാം നിയോണിന് താഴെ ആർഗൺ പറയാൻ പറ്റും ഇത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ തേർഡ് പീരീഡിലുള്ളതാണ് ഈ ഇവരുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ഐ ടു വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി വാല്യൂസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ലിത്തിയോമൈറ്റ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആയ യൂണിപ്പോസിറ്റീവ് കാറ്റയോൺ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ലിത്തിയത്തിനെ പോലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു കാറ്റയോണിക് സ്പീഷീസ് യൂണിപ്പോസിറ്റീവ് കാറ്റയോൺ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അതാരായിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബെറിലിയം പ്ലസ് ആണ് ബെറിലിയം പ്ലസ് ഈസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത് ലിത്തിയം അടുത്ത് ബോറോണിന്റെ പ്ലേസിൽ വരേണ്ടത് ബോറോണിനെ പോലെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കാർബൺ പ്ലസ് ആണ് വരേണ്ടത് ബെറിലിയത്തിനെ പോലെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ബോറോൺ പ്ലസിനാണ് കാർബണിനെ പോലെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് നൈട്രജൻ പ്ലസിനാണ് അടുത്ത് ഓക്സിജനെ പോലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ പ്ലസിനാണ് അടുത്ത് നൈട്രജനെ പോലെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ പ്ലസിനാണ് അടുത്ത് ഫ്ലൂറിനെ പോലെ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് നിയോൺ പ്ലസിനാണ് ഇവരെക്കാളുമെല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും എൽ ഐ പ്ലസ് എൽ ഐ പ്ലസിന് ഹീലിയം കോൺഫിഗറേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ യൂണിപ്പോസിറ്റീവ് കാറ്റയോൺസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദാ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി എഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി എഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി എഫ് ബെറിലിയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോറോൺ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി എഫ് ബെറിലിയം ലെസ് ദാൻ ബോറോൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യൂണിപ്പോസിറ്റീവ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് വെച്ചുകൊണ്ട് സോറി കാറ്റയോൺസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ സീക്വൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ മെനി കമ്പൗണ്ട്സ് വാട്ടർ എച്ച് എഫ് അമോണിയ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആർ സെസ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ലാർജ് എക്സെൻ ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇതിൽ ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ
എന്താണ് എച്ച് എഫ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എച്ച് ഒ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എച്ച് എൻ ഇതാണ് അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പോയിന്റ് പക്ഷേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ഗ്രേഡ് ദാൻ എച്ച് എഫ് ഗ്രേഡ് ദാൻ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൽ നാല് സ്ട്രോങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് എച്ച് എഫിലുള്ളത് രണ്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൾസ് ആണ് അമോണിയയിലുള്ളത് നാല് വീക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിയൽ വാല്യൂസ് എടുത്ത് പൊട്ടിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വാട്ടറിൽ നാല് സ്ട്രോങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എച്ച് എഫ് നേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവൻ ദോ ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ എച്ച് എഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു ഫീൽഡിൽ വേണം കാരണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് എക്സി എ ഫോർ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മോണോവലൻ്റെ ആറ്റംസ് ആറ് പതിനാല് ബൈ ടു ഏഴ് അവിടെ വരുമ്പോൾ എക്സി എഫ് ടുവിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താ വരിക അതിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീയും വരും ഇനി ഏഴ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലും ആറ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ലോൺ പെയർ ആണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ലോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എ എന്നത് ഫൈവിൽ കണക്റ്റ് ആവും അടുത്ത് പി സി എൽ ത്രീ എഫ് ടു പി സി എൽ ഫൈവ് പോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ആണ് ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല എസ് പി ത്രീ ഡി ആണ് ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അടുത്ത് എക്സി ഒ എഫ് ഫോർ എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു ആറ് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആണ് ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്ടാഹൈഡ്രലിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നാൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ സി എൽ എഫ് ത്രീ ബൈഹർട്ടായി കാണും ഇതിനകം തന്നെ അത് ടി ഷേപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ബൈ ടു അഞ്ച് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എസ് പി ത്രീ ഡി എല്ലേ അതിൽ ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ലോൺ പെയർ എസ് പി ത്രീ ഡിയും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വന്നാൽ ടി ഷേപ്പ് ആണ് എസ് പി ത്രീ ഡിയും ഒരു ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ സീസോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി എക്സി എഫ് ഫോർ അപ്പൊ സി എൽ എഫ് ത്രീക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് ടി ഷേപ്പ് ആണ് എക്സി എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നേ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു ആറ് ആറ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അല്ലേ ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം ആറ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ താഴെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ഇതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ ഇത് കണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എ ബബിൾ ഓഫ് എയർ അണ്ടർ വാട്ടർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാർ പ്രഷറിലും ആണ് ബബിൾ അത് സർഫസിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഇപ്പൊ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രഷർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നോർമലി കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസിലോ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പി വൺ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു ഇത് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ല വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിലാണ് അവിടെ വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിലും നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളാണ് ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി അതുപോലെ ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളാണ് ഇനി എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഹാഫ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു മോൾ അമോണിയ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷനിലെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ എന്നവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് എനർജീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് എനർജീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്കവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു എച്ച് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇപ്പം എന്തായി റിയാക്ടൺ സൈഡിൽ ഏതായി മൈനസ് ബോണ്ട് എനർജി പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ അമോണിയ അവിടെ ത്രീ ഇൻ ടു ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് എൻ എച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് എൻ എച്ച് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് എൻ എച്ച് അതാണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് പുട്ടിയ എൻ എച്ച് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്താ കാര്യം ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരത്തുള്ളൂ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി സോറി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വിലിബ്രിയം റിലേറ്റഡ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഈ സി പ്ലസ് ഡി അവിടെ ഇക്വിലിബ്രി ആയപ്പോഴും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി തുടങ്ങണം അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഈ സി പ്ലസ് ഡി ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ വി ക്യാൻ പുട്ട് വൺ മോൾ വൺ മോൾ ഈച്ച് ഇനിഷ്യലി സിയും ഡിയും ഇല്ല ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ വൺ മൈനസ് ആൽഫ 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 ഇതാണ് ഇവരുടെ മൊളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിമാസ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ആക്ടിമാസ് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ടിമാസ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മൈനസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഇങ്ങ് പോരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ആയി ത്രീ ആൽഫ ആയി അപ്പോൾ ത്രീ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതും വൺ ബൈ ത്രീ ആയി ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എത്
2 by 3 into 2 by 3 divided by 1 by 3 into 1 by 3. 3, 3 all and cancel out. 4 and answer out. One other simple item. This type of question is the type of question. This is the same as 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 the uh, acid concentration by salt concentration uh, ratio in the area of buffer in the pH value equation we have to do Henderson's equation in the pK plus log salt concentration divided by acid concentration pH of uh, acidic buffer in the area of weak acid in the area of acidic buffer this K value on the dissociation constant value on the trend K is equal to 10 rise to minus 4 on the varanyal PK and the varanya the minus log 10 rise to minus 4 on that is equal to 4 on for pH 4 in the kitanam and non parayna the gil pH 4 equal to PK random 4 on in the vachal log salt concentration divided by acid concentration zero varanam angane anengil salt concentration equal to acid concentration endu vanne pattu alle log 1 aanu zero namukku ariyam appo ivide 1 is to 1 enna ratio il aayirikkanam adippa salt by acid endu eduthale acid by salt endu eduthale okay aanu ini chila vyathyasam varunnundengil idu shraddhikkanam Salt by acid alla evida chochirikkana acid by salt ratio endha irikkanam enna question chochirikkana cheriya trap aanu idilippa 4 thanna vannathu kondu koyappilla alla pagaram ph 5 annu kittanam enna irunnu question engilo ph 5 pk 4 appo idinde value ethra na varendathu 1 ennu varanam idinde value 1 ennu varanangil log 10 ennu varanam Angle salt by acid ratio in the 10 is to 1 num. acid by salt ratio in the other other 1 is to 10 and 1 by 10 and natural point 1 and out of the end of the question like or a redox reaction on balance in the next question of our energy in the upon the island skeletal equation matter man and the the end of you o 2 plus pin dichromate and CR2 O7 2 minus in the it mari UO2 2 plus chromium and the it mari CR3 plus it padium arcano reduction arcano oxidation our a matra made the less skeletal equation skeletal equation I in a central atom load a n m equity n m one uranium one uranium and chromium up a vidan amal or a python 2 and there is the end of the end in a total change in oxidation state equal a can suitable integer going to multiply to you la u o 2 plus n paranyal you would a plus 4 on a uranium or not u o 2 2 plus n the para in ball i would a uranium in the oxidation state to another Plus six number. Plus four in the plus six is like two on a change. Dichromate in the area. Rand chromium could have plus twelve one. Even a rand chromium could have plus six on. Apo, even a chromium in a sambucha total change at ra six. Uranium in a total change at ra two evlo. Two in a could have six akan three could multiply chit. Idana whatever. Ini. This is medium acidic equation. Then, oxygen and water, hydrogen and H plus balance now. This is 3, 8, 10 oxygen. This is 6 oxygen. Then, 4 water is clear. 4 oxygen is clear. How many hydrogen is clear? 
അവിടെ വരുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻസ് ആരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുറേനിയത്തിന്റെ നമ്പർ വൈ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന്റേതാണ് സെഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെതാണ് ഇതാണ് സെഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു അത് ഏത് വേണോ നമുക്ക് അവിടെ വരാം കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാവൂ അല്ല മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തീ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ റേഷ്യ കിട്ടും മൂന്ന് മോൾ യുറേനിയം ഓക്സ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു മോൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് എന്ന റേഷ്യ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി വാട്ടർ ഹൈഡ്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസും വാട്ടറോ ഒന്നും ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അവിടെ നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കാൽഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് എന്നാണ് കാൽഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ സിക്സ് പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ എന്നും എഴുതാം ഇത് എൻ എ ടു എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ഫോർമുല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാൽഗൺ നിറച്ച ട്യൂബിൽ കൂടെ ഹാർഡ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ സോഡിയം രണ്ടെണ്ണത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ കാൽഷ്യമോ മഗ്നീഷ്യമോ ഏത് വേണം വരാം അപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൻ എ ടു ഇവിടെ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോഡിയം ബാലൻസ് വരും സി എ എൻ എൻ എ ടു പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇതായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതേ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ലോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ലിഥിയം ഫ്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സിഷ്യം ഐഡൈഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോലിബിൾ ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സോലിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാക്ടിസ് എനർജി ലാക്ടിസ് എനർജിയെക്കാളും കൂടുതൽ വരണം എന്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ലിത്തിയം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെരി ഹൈ ലാക്ടിസ് എനർജി കമ്പയർ ടു ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഹൈ ആണ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സൈസ് പക്ഷേ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ലാറ്റിസ് ബ്രേക്ക് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി ഇല്ല ഇതേപോലെ സിഷിയം ഐഡൈഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വെരി ലോ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി compared to low lattice energy lattice energy korava enda karyam cesium iodide inde size valare valudana alle appo lattice enthalpi koravana pakshe adilum valare koravana ar hydration enthalpi karena big size aambo hydration extent korayum extent of hydration korayumbo hydration enthalpi um korai insufficient hydration enthalpi to compensate the lattice enthalpi that's why cesium iodide is insoluble in water but in case of lithium fluoride d2 very high lattice enthalpi which cannot get compensated by the higher hydration enthalpy that is the reason for insolubility of lithium fluoride even though lithium fluoride is ionic in nature next false statement edu ennaanu choodichirikkunnu alle false statement adu eppozhum tharam negative sentence gal varumbo orappayittu onnu mark cheyidutte thodangavu among alkaline earth metals calcium exhibits highest density no അപ്പൊ ഇതിൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ സീക്വൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ബെർളിയം 
मेटे मग्निश्यम मग्निश्यम Incorrect statement इन कट स्टेटमेंट चोदबर वेन रियाक्ट वित् सोडिया हईड्रैड अब टेट्रा हईड्रिडो बोरेट सोडियम डाइबर बी टू एच प्लस रोडियम बोरो हईड्रैड अलग टेट्रा हईड्रिडो बोरेट सोडियम टेट्रा हईड्रिडो बोरेट अड़ बोर टोपा फास्ट न्यूट्रोणस अब्सोर्ब कंट्रोल रोड स्टीलुम नोर्बइड मिक्सी बोरोे काबड मिक्सी अब बोर टोपा न्यूट्रोणस फास्ट न्यूट्रोणस अब्सोर्ब Boron fibers are used in making bulletproof vests and light composite material for aircraft or a fighter. Senan sadhu bolo thanga ni kina. Ad an aqueous solution of boric acid is used as an astringent. Alla, e boric acid na solution na mala oru antiseptic ad be karond. I lotion, I lotion ad, I wash. चुविंग इंटरमीडियो 
ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് കാർബണിലേക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സോറി ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആങ്സ്ട്രോങ്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആങ്സ്ട്രോങ്സ് ആയിരിക്കും കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടീൻ പൈക്കോമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് അതായിരുന്നു അടുത്ത് ഇൻ ഡൈബറേൺ ടു ബോറോൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ വൈൽ ദ ടു ബ്രിഡ്ജ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ലൈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒരാൾ എബോ ദ പ്ലെയിനും മറ്റാള് ബിലോ ദ പ്ലെയിനും ആ രണ്ട് ബോറോണും നാല് ബ്രിഡ്ജ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡൈബറേണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഐ യു പി എസ് സി നോമം ക്ലേച്ചർ ഫിനൈൽ ഐസോപെൻറ്റൈൽ ഈതർ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഐസോപെൻറ്റൈൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാർബണായി സി എച്ച് ടു നാല് സി എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ ബെൻസിൻ റിങ് ഫിനൈൽ ഓണിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈതർ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോ വൺ ടു മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു മീതൈലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീയിൽ മീതൈലുള്ള ബ്യൂട്ടോക്സി ബ്യൂട്ടോക്സി ബെൻസീൻ ബ്യൂട്ടോക്സി ബെൻസീൻ അവിടെ ആൻസർ എത്തുക വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിത് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ഫിനൈൽ ഐസോപെൻഡൈൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഐസോപെൻഡൈൽ എന്നത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് which one of the following cannot result a cyclic isomer acetone c3 c double bond o c3 appo avada varumbo or double bond equivalent undu moonu carbon atom undu porappayittu cyclic undaakam acetaldehyde c3 cho adinu avada varumbodhekku or double bond undu adinu cyclic ether gale undaakkan vendi pattum acetaldehyde varumbo സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഇത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൈക്ലിക് ഈഥറുകളുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കും ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് മിതോക്സി ഈഥേൻ അല്ല ഈഥീൻ ആണ് വരേണ്ടത് മിതോക്സി ഈഥീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഓ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈക്ലിക് ഈതർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫോർമാൾഡിയേഡിന് ഒരിക്കലും സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ റിംഗ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ മോണോവലൻ്റ് ആണ് അപ്പം വാലൻസി ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ അല്ല മിതോക്സി ഇഥേൻ എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ദെർ ആർ ടു ആൻസേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ആൻസർ നോർ പക്ഷെ അതിൽ ഫോർമാൽഡിയേഡിന് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർമാൽഡിയേഡ് തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നൈട്രോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് മീതൈൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണം ആദ്യം സി ഒ ഒ എച്ച് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പാരാ നൈട്രോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതില് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൈനസ് ആർ എഫക്ട് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ അസിഡി ക്യാരക്ടർ വൈൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ അസിഡി ക്യാരക്
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഇയാളാണ് ത്രീ ആണ് അതിലും കൂടുതൽ വരുന്നത് വൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ലൈക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാണൂല കാരണം ഇതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി ആർ ടു പെൻഡ് ടു ഇൻ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റീജൻ അപ്പൊ ഇത് ആന്റി മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ ആണ് അല്ലെ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രം എച്ച് ബി ആർ ആർ ഡി ടു ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് വിച്ച് ആൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ ഹോമോളിറ്റിക് ലിവേജ് നടത്തിക്കാൻ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം പാർട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ഇയാളാണ് ഇത് പെറോക്സി ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബെൻസോയിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ബെൻസീൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇതാണ് എന്ത് ബെൻസോയിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫിനൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ഈ ഫിനൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് ബി ആറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബെൻസീനും ഉണ്ടാക്കും പ്ലസ് ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഉണ്ടാക്കും എച്ച് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ ആരങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഫിനൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാക്കും ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ പെൻഡ് ടു ഈൻ എന്നതിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പെൻഡ് ടു ഈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹോമോളിറ്റിക് ലിവേജ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹോമോളിറ്റിക് ലിവേജ് നടന്നിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് വശത്തും ഇതിൽ ഏതിലായിരുന്നാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് പക്ഷേ മാക്സിമം ആ ഫ്രീ റാഡിക്കലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ ആദ്യം നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും എച്ച് ബി ആർ ആണ് അടുത്ത കാർബണിലെ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ ഹോമോളിറ്റിക് ലിവേജ് നടത്താൻ എച്ച് ഫ്രീ റാഡിക്കലും ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കലും കിട്ടാൻ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ആര് ഏത് റിയേജൻ്റ് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതവിടെ ആരാണ് ഫിനൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ അടുത്ത് അയഡഫോം വെൻ ഹീറ്റ് എടുത്ത് സിൽവർ പൗഡർ വി ഒപ്റ്റൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഐ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സിൽവർ പ്ലസ് ഐ ത്രീ സി എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്കിത് ഇത്രയും സിൽവർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതാം സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ അസറ്റലിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Excess use of phosphatic fertilizers bring phosphate ions to water and it encourages the growth of algae on water surface. Eutrophication is a phenomenon that you can tell us about. 2. Carbon dioxide and methane ozone and 2. Chlorofluorocarbons and water vapor. These are the greenhouse gases. Classical smoke or London smoke contain mixer of sulfur oxides and particulate matter from fuel combustion. ശരിയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫ്യൂറൈൽ സ്മോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്മോഗ് ആണ് ആര് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ലോ സെയിഞ്ചല സ്മോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് സ്മോഗ് ആണ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററും ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത് സോഡിയം ക്ലോറേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ആർട്സി നൈറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് 
ഇത് ഫാൻറ്റിസൈഡ്സ് അല്ല അത് ഹെർബിസൈഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഹെർബിസൈഡ്സ് ഈ ഹെർബിസൈഡ്സിൻ്റെ എക്സസ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ടിലാണ് എൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത് പറയുന്നത് റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആൺ വാല്യൂ റൂട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ടു റൂട്ട് ടു കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഫേസ് സെൻറ്റഡ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് അവിടെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ബി സി സി ആണെങ്കിലോ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിലോ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും എഡ്സ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഈ നമ്മുടെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും അതിൽ മാക്സിമം കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു എങ്കിലേ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും പകരം ഇതെല്ലാം ഇൻകറക്റ്റ് തന്നിട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഡെപ്തിലേക്ക് വരാനും അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നോക്കാം As temperature increases, cage value increases. Nitrogen is not normally temperature goes to cage value. Oxygen is more soluble in water than nitrogen in water at a given temperature. Or a part of oxygen is more soluble at the cage value. We have to say that it is lower cage value. Formaldehyde is highly soluble in water since cage value is very low. That is why cage value is highly soluble. That is why cage value is very low. കേച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹീലിയം ആൻഡ് ആർഗൺ രണ്ട് വാല്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹീലിയത്തിന് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആർഗണിന് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹീലിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ആർഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയത്തിന് കേച്ച് വാല്യൂ കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി കുറവ് അപ്പം ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ആർഗണനേ വരാനുള്ളൂ അപ്പം കേച്ച് വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് സോലിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ ഡിപ്ഡിൻ പി എച്ച് ത്രീ പി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു പി എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സെവൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നേ പറ്റൂ അത് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റേറ്റ് കോൺസെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ടേക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി ഗ്രാം ടു റെഡ്യൂസ് ടു ടെൻ ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഗ്രാം ടെൻ ഗ്രാം ആയി മാറണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഇവിടെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ടി ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട
a positively charged soul is obtained when now, silver nitrate solution namada kayil irikke adilike a few drops of ki add cheythu idanu ivide few drops evade undaguna colloid silver iodide aanu idinde surface il fixed layer aayittu varunathu urappayittum ag plus aanu fixed layer adanallo charge define cheynathu fixed layer aayittu varunathu kaaranam enda excess component ile common ion aanu eppozhum fixed layer undakkunathu idey pole nammal potassium iodide eduthittu adilekku or alpam HNO3 ഇതാണ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എങ്കിലും സിൽവർ അയോഡൈഡ് കൊളോയിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എക്സസ് കോമ്പോണൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ആയിഡൈഡ് ആണ് അതിലെ കോമൺ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൈനസ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൊളോയിഡ് ആണ് ഇതിവിടെ കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് കൊളോയിഡുമാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് കൊളോയിഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മളവിടെ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് ഫെറിക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് വാട്ടർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അണേസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാൻ അറ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മോളാർ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഒക്കെ അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അയനൈസേഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഫെറിക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇപ്പം മീഡിയത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫെറിക് അയോൺസ് ആണ് അപ്പം ആ ഫെറിക് അയോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫിക്സഡ് ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോയിഡായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അപ്പോഴും കിട്ടും ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോൾ പക്ഷേ എന്നെ വെച്ചൊരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് ലാവിഷായിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊളോയിഡാണ് ഇത് ഈ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഓർമ്മ വേണം എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ബാർ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്നോ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ട്രീറ്റ് എടുത്ത് എൻ എ ഒ സൊല്യൂഷൻ നെഗറ്റീവ് സോൾ ആണ് ആൾ ദ എബോ പ്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റ് അല്ല ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത് ഹാൾസ് പ്രോസസ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഹാൾ ഹെറോൾസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ടു ഒ ത്രീ ക്രയോളൈറ്റ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് മോൾട്ടൺ ഫേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ അറ്റ് കാത്തോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗീസ് അലുമിനിയം ഇനി അറ്റ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി ആനോഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആനോഡിൽ അവിടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ആനോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓക്സൈഡ് അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാം അതുപോലെ ഓക്സൈഡ് അയോൺസ് എക്സസ് വന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ടും മാറാം ഇതാണ് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് അലുമിനിയം ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് മോസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കോമ്പൗ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക എൽ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ അലുമിനിയം ആൻഡ് കാർബൺ ബയോക്സൈഡ് ഇത് സ്മെൽട്ടിങ് അല്ല ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഇതൊരു സ്മെൽട്ടിങ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാർബൺ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡറ് കോക്ക് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് നോ ഇത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാതോഡ് ആനോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക അടുത്ത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രേറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ഫോമുല ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ റിങ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഇതിൽ അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഓർമ്മയുണ്ടാവും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് അയണിന് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസോൺ ഓക്സിഡൈസ് പി ബി എസ് ടു പി ബി എസ് ഒഫർ ഉറപ്പായിട്ടും ബ്ലാക്ക് കളർ പി ബി എസിനെ വൈറ്റ് കളർ പി ബി എസ് ഒഫർ ആക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓസോൺ ഓസൺ ഓക്സിഡൈസ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ടു നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓസോണുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാവും ഓസൺ ഓക്സിഡൈസ് അക്വസ് കെ ആയി അറ്റ് പി എച്ച് നയൻ പോയിന്റ് ടു ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് അത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് പൊട്ടാസ്യം ഐഡഡിന് ഓസോൺ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ അയോഡിൻ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ടു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ ഓസോൺ ആർ ഡിഫറൻറ്റ് അല്ല റെസോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓസോണിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോയും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടോയും റെസോണൻസിലാകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത് ബെൻസാൾഡിഹൈഡും ആസറ്റോഫീനോണുമാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാം സി ഇത് എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒ എച്ച് വെച്ചു അടുത്ത് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു അടുത്ത് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ചും ഇത് ഒരു എച്ചും കൂടെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ആൽക്കലി മീഡിയത്തില് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽഡോൾ ഉണ്ടായി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബെൻസിൻ റിങ് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പിന്നെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ബെൻസിൻ ഇതാണ് ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബെൻസൈൽ ബെൻസാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ബെൻസോ ബെൻസൈൽ പറയുമ്പോൾ ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ സി എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ബെൻസൈൽ ഇവിടെ സി എച്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ബെൻസാൽ യൂണിറ്റ് ബെൻസാൽ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസറ്റോഫീനോൺ ആണ് അപ്പൊ സി എസ് ത്രീ സി ഒ സി എസ് ത്രീ ആസറ്റോഫീനോൺ അപ്പൊ അസറ്റോഫീനോൺ ആണ് ബെൻസാൽ യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൻസാൽ അസറ്റോഫീനോൺ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ഫോളോയിങ് എക്സിബിറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കണം ആദ്യത്തത് ക്രോമിയം ഓക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്സലേറ്റോയാണ് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്സലേറ്റോ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്സലേറ്റോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്സലേറ്റോ സിമട്രി ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടും സിമട്രി ഇല്ല കാരണം ബൈഡൻഡേറ്റ് ആണ് മൂന്നും വരുന്നതെങ്കിൽ എത്തിലി ഡയമെന്റ് ഓക്സലേറ്റോ ഇതൊക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് സിമട്രി ഇല്ല സിമട്രിക്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് 
പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് തന്നത് സി എൽ ടു ഇ എൻ ടോയ്സ് അതിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാൻ പറ്റും എക്സിബിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസമേഴ്സ് അതിൽ ഇപ്പോൾ സി എൽ സി എൽ എന്നിട്ട് എത്തിലിൻ ഡയമിൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ് ഐസോമറാണ് ഇത് ഇനാക്റ്റീവാണ് ഓപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവാണ് കാരണം സിമട്രി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടെന്നോ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടെന്നോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിസ് ഐസോമർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇതാണ് എത്തിലിൻ ഡയമൻ ഇതാണ് എത്തിലിൻ ഡയമൻ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നതില്ല നമ്മൾ അവിടെ പ്ലെയിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പം ഇത് അസിമട്രിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സിസാണോ ട്രാൻസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിസ് ഐസോമറിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അടുത്ത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് അമോണിയ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഒരു എത്തിലിൻ ഡയമെൻ ഇപ്പം രണ്ട് അമോണിയ സിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ക്ലോറിൻ സിസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു എത്തിലിൻ ഡയമൻ ഈ രീതിയിൽ വന്നു ഞാൻ ആ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിസ് ആയിസമറിന് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല സിമട്രി ഇല്ല സിമട്രി ഇല്ല പക്ഷെ ട്രാൻസ് വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമട്രി പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോമിയം വന്നു സെൻട്രൽ ഇപ്പം മുകളിലൊരു ക്ലോറിൻ താഴെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സിമട്രി ആയി പിന്നെ ഇതൊരു എത്തിലി ഡയമൻ ഇതൊരു അമോണിയ ഇതൊരു അമോണിയ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ് അത് അമോണിയ വെച്ചും ട്രാൻസ് വരയ്ക്കാം ക്ലോറിൻ വെച്ചും ട്രാൻസ് വരയ്ക്കാം ട്രാൻസ് ഐസോമറുകൾ പൊതുവിൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ കാരണം അതിന് സിമട്രി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി അത് ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനിന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ സിമട്രി പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് പേർക്കും സിമട്രി പോസിബിൾ ആണ് അടുത്ത് ദ ഡിഹൈഡ്രോ ഹൈലോജനേഷൻ ഓഫ് നിയോ പെൻറ്റൈൽ ബ്രോമൈഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് കേവേഴ്സ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നിയോ പെൻറ്റൈൽ ബ്രോമൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ നാല് കാർബൺ ആറ്റമായി സി എച്ച് ടു ഇതാണ് നിയോ പെൻറ്റൈൽ യൂണിറ്റ് ഇതിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതില് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ആദ്യം നോർമലി സി എച്ച് ടു അവിടെ ബി ആർ മൈനസ് മാറിയാൽ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോണ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടാർഷറി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതില് വൺ ടു മീതയിൽ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കും അല്ലെ ഇതിന് വൺ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോണ ഇനിയാണ് അടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ റിലീസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ആർ മൈനസ് റിലീസ് നടന്നു ആദ്യം ഒരു കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കാർബോ കാറ്റയോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് വൺ ടു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എലിമിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ദാറ്റ് കാർബൺ സെൻറ്റർ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പേര് പറയുമ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടുവില് മീതയിൽ ടു മീതയിൽ ബ്യൂട്ട് ടു ഇ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നിയോപെൻഡൈൽ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കിട്ടിയ പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റയോണിൽ വൺ ടു ഷിഫ്റ്റ് നടന്ന് ഒരു ടേർഷറി കാർബോകാറ്റയോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേർഷറി കാർബോകാറ്റയോണായിട്ട് മാറി എന്നിട്ടാണ് അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എലിമിനേഷൻ നടന്ന് ആൾക്കീനായിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് എ പി സി എൽ ഫൈവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ബി ഉണ്ടായി അത് കെ എസ് സി എൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആസിഡാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം സയനൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൈലുകളുടെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തുമ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് കിട്ടും ആ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ സയനൈഡിലെ കാർബൺ ചേർത്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള കോമ്പൗണ്ടിലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് എ പി സി എൽ ഫൈവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്തനോളാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് നമ്മളിത് പി സി എൽ ഫൈവ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ആയിട്ട് മാറി അടുത്ത് ഇത് കെ സി എൻ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൻ ഇതിൻ്റെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുക പ്രപ്പനോയിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് അവിടെ കിട്ടും എ സി എൻ പരം എ ജി സി എൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോസെനോഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം The monomers of biodegradable polymer nylon 2, nylon 6 are glycine, alpha amino acetic acid, amino caproic acid, 6 amino caproic acid. These two things are the same. We have nylon 2, nylon 6. Nylon 2, two carbon atom is amino acid. Nylon 6, six carbon atom is amino acid. This is the same. കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ കോപ്പോളിമറാണ് ആര് നമ്മുടെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് മറ്റേ പി എച്ച് ബി വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളി ഹൈഡ്രോക്സി പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആസിഡാണ് നമ്മൾ ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ആസിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടല്ല നിർത്തുക അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ശരി നമുക്ക് സെഷൻ ബിയിലേക്ക് നോക്കാം ഇതില് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂക്രലോസ് സൂക്രലോസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് കെയിൻ ഷുഗർ ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതിൽ പല സാധനങ്ങൾ സാക്കറൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആസ്പാർട്ടൈം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്ര ടൈംസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനമുണ്ട് സൂക്രലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടീ ഷുഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കത്തില്ല അസ്പാർട്ടൈം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അടുത്ത് ടെക്ട്രാസൈക്ലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിൽസ് അല്ല സിവിൽസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത് ആർട്സ് ഫിനമിൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേർസൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് അല്ലെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ അല്ല ഇത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് വാങ്കമൈസൺ ആൻഡ് ഒഫ്ലോക്സസിൻ ആർ അ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ശരിയാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആകുമ്പോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവോ ഗ്രാം നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാൾസ് ആ സോർബിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ആർ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്
ലോവസ്റ്റ് എനർജിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം ബൈ എനർജി മിനിമം ഇത് ലൈമൺ സീരീസിൽ വരുമ്പോ എൻ ഒൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോഴാണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം എനർജി വരുന്നത് ഇതുപോലെ ബാൽമർ സീരീസിൽ വരുമ്പോ എൻ ഒൺ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ മിനിമം എനർജിയുള്ള എമിഷൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേവ് ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ നമ്പറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റെഡ് ബാർഗ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതെന്താണ് നിബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ആൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ബാർഗ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ലൈമൺ ആൻഡ് ബാൽമർ അപ്പം ലാംഡ ഓഫ് ആദ്യത്തെ ലാംഡ ഓഫ് നമ്മൾ ലൈമൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലൈമൺ വൺ ബൈ ലാംഡ അല്ല ലാംഡ ഓഫ് ലൈമൺ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ലാംഡ ഓഫ് ലൈമൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഓഫ് ബാൽമർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ റെഡ് ബാർ കോൺസെൻറ്റും സെഡ് സ്ക്വയറും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അത് ആരുടേതായിരുന്നാലും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും എന്നിട്ട് അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എൻ ഓൺ ആൻഡ് എൻ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ ഓൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ബാൽമർ സീരീസ് വേണം അടുത്ത് വൺ ബൈ എൻ ഓൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ലൈമൺ സീരീസും വേണം ബാൽവർ സീരീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എൻ ഒൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ ലൈമൺ സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ എൻ ഒൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ടു വരുമ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇതിൽ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ അപ്പം അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് അവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൽ റെഡ് ബാർഗ് ഇക്വേഷനിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റേഷ്യോ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് ഫോമിംഗ് എൻ ടു എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓ ടു ഓ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് എമ്മോസിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എൻ ടു വരെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഒൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഒൺ എസ് അടുത്ത് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് അടുത്ത് വരുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിഗ്മ ടു പി ജഡ് വരുന്നത് നൈട്രജൻ വരയുള്ളവരുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ പക്ഷേ നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ടു പി ജഡ് ആണ് അവിടെ കുറവ് എനർജി വരുന്ന പൈ ടു പി എക്സ് ആൻഡ് പൈ ടു പി വൈ എക്കാലും അപ്പം എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലിംഗ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇതിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ ടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം പേഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡയാമാഗ്രഡിക് ആണ് എൻ ടുവിൽ നിന്ന് എൻ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ടു പി ജഡിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവൽ നടക്കുന്നത് ശരിയാണ് സിഗ്മ ടു പി ജഡിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവൽ നടന്നത് അടുത്ത് ഓ ടു ആൻഡ് ഓ ടു പ്ലസ് ആകുന്നു ഓ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്താ പറയണേ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് അടുത്ത് വരുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ 
ഇതിലാണ് രണ്ട് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആർക്ക് ഓക്സിജൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ പാരാമാഗ്നറ്റിക്കാണ് രണ്ട് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒ ടു എന്നത് ഒ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതിൽ നിന്ന് വേണോ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടാം പൈസ ടു പി എക്സിൽ നിന്നോ പൈസ ടു പി വൈയിൽ നിന്നോ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈസ ടു പി വൈ ഓർ പൈസ ടു പി എക്സ് ഏത് വേണോ ആകാം അപ്പം അത് ഏത് മോ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് അടുത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡൈക്രോമേറ്റ് ക്രോമിയം സിക്സ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയം ബട്ട് മോളിബിഡിനം സിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ മോളിബിഡിനം ട്രയോക്സൈഡ് അതുപോലെ ടങ്സ്റ്റൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻ ടങ്സ്റ്റൺ ട്രയോക്സൈഡ് ആർ നോട്ട് അവരൊക്കെ തെർമോഡാനമിക്കലി കുറേ കൂടെ സ്റ്റേബിളാണ് ക്രോമിയം സ്മോൾ സൈസ് അതിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സറൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ടങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് മോളിബിഡൻ ട്രയോക്സൈഡ്സ് ആർ കമ്പാറ്റീവ്ലി മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അവിടെ ആർ നോട്ട് ബിക്കോസ് കാരണമാണ് അവിടെ ഇത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ദ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രോമിയം സിക്സ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർ ഗോ റിഡാക്ഷൻ എങ്കിൽ അയാൾ നല്ല ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോളിബിഡിനമാൻ്റെ ടങ്സൺ പ്ലസ് സിക്സ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ക്രോമിയം സിക്സ് പ്ലസ് എക്സാക്ട്ലി അത് ശരിയാണ് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഹെവിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ശരിയല്ലേ അവിടെ മോളിബിഡ്നം ആൻഡ് ടങ്സൺ ഹെവിയർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ തെറ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ തന്നേ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനുള്ള ഒരല്പം സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ലോങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടാം അത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഇക്വിലിബ്രിയ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്നുകിൽ ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കാം ഇഫ് ഡെൽറ്റ ആൻ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്കിലേ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഡെൽറ്റ ആൻ പ്ലസോ മൈനസോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹയർ നമ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് ലോവർ നമ്പർ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ആവുക ഇവിടെ ഇത് മാറ്റം വരാത്തത് ആർക്കെന്നാണ് ഒന്നാമത്തതിൽ മാറ്റം വരില്ല കാരണം അവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ രണ്ടാമത്തതിലും മാറ്റം വരില്ല അവിടെ ഇതും രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും ഇല്ല മൂന്നാമത്തേൽ വരുമ്പോൾ മാറ്റം വരും കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മോൾ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ രണ്ട് മോൾ ഡെൽറ്റ ആൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോർവേഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുക എപ്പോഴും ഹയർ നമ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് ലോവർ നമ്പർ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വരും വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നാലാമത്തോ ഇതിലോ രണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്പർ മോൾസ് ആ റിയാക്ഷനിൽ അതായത് എസ് ഒ ത്രീയുടെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ഇക്വിലിബ്രിയം ബാക്കിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ലെറ്റ് ദ
പോയിന്റ് വൺ മോളാർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ എൻ എ സി എൽ ഉണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മോളാർ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അവിടെ എ ജി പ്ലസ് ആണ് കോമൺ ആയോണ്ട് അല്ലെ മറ്റൊരു രണ്ടിലും സി എൽ മൈനസ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ആണ് സി എൽ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് ടു മോളാർ സി എൽ മൈനസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡബിൾ എമൗണ്ട് അവിടെ വരും സി എൽ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് എൻ എ സി എല്ലിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ എ ജി പ്ലസ് ആണ് അവിടെ കോമൺ ആയോൺ എഫക്റ്റിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആര് തന്നെയാണ് വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് വരാൻ പോകുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പോയിന്റ് ടു വരുന്ന കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് രണ്ടാമത്തെ ആള് എസ് ടു ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പോഴേ ആൻസർ ആയി ഇനി ഇത് ഒന്നും അല്ല ഈക്വൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ ഇതല്ല ടു അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ആരായിരിക്കണം അതിൽ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് അയോണിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ജി പ്ലസ് കോമൺ അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സോലിബിലിറ്റി കുറയും എന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത് ക്ലോറോഫോം വിത്ത് ആൽക്കോഹോളിക് കേവച്ച് അതിൻ്റെ പാരാട്ടൊളിഡിൻ പാരാട്ടൊളിഡിനിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഐസോസൈനൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് കാർബലമിൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പാരാട്ടൊളിഡിൻ ആര് എന്നറിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ അനിലിൻ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ സി എച്ച് ത്രീ പാരാട്ടൊളിഡിനായി ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബലമിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പോയിന്റ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സോൾവൻ വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ആൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇൻ ട്വൻറ്റി അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ അല്ല ജനറലി നമ്മളവിടെ ഈ കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പോളിമോസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡിൽ പറയുമ്പോൾ പൈസിക്കൽ ടു എം ആർ ടി ഐ ഇൻ ടു എം ആർ ടി വേണം പറയാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഐയെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എം ആർ ടി എന്നോ സി ആർ ടി എന്നോ മൊളാരിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻ ടു വി ഇതാണ് മൊളാരിറ്റി ഫാക്ടർ ആർ ഇൻ ടു ടി ഇതാണ് ഓസ്മോഡിക് പക്ഷ ഇതിൽ നിന്ന് മോളിക്കുലർ മാസ സൊല്യൂട്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ എം ബിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും നമുക്കറിയാം വാല്യൂസ് അവിടെ കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വെയിറ്റ് സൊല്യൂട്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇൻഡ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓസ്മോഡിക് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് വോളിയം എത്ര പോയിന്റ് വൺ ലിറ്റർ ാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ തൗസൻഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലേ പോയിന്റ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്തെടുക്കണം പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ എടുക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സിലും മറ്റത് ലിറ്റർ കണക്കിനുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ വരണം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം പെർ മോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആരാണ് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ബാർ കോപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ബാർ കോപ്പർ പ്ലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് എങ്കിൽ കോപ്പർ പ്ലസ് ബാർ കോപ്പറിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് കോപ്പർ പ്ലസ് ആകുന്നു കോപ്പർ പ്ലസ് കോപ്പർ ആകുന്നു കോപ്പർ
ഡൽറ്റിയാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജി ടു ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജി ത്രീ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി വൺ ആണ് ഇത് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം മൈനസ് എഫ് മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടു ഇ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ത്രീ ഇ ത്രീ മൈനസ് എൻ വൺ ഇ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എൻ ത്രീ ഇ ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടെ ത്രീയുടെ ടേം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചേഞ്ച് ആണ് ടു ഇൻ ടു ഇ ത്രീ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ മൈനസ് എൻ വൺ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ വൺ ഇൻ ടു ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീറോ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോറ് സെവണ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും ഫൈവ് ടു വൺ വോൾട്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ ആ ഫ്രീ എനർജി ടേമിൽ നിന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവൂ എളുപ്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇ ത്രീ മൈനസ് ഇ വൺ എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പകരം എന്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് എൻ ടു ഇ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ത്രീ ഇ ത്രീ മൈനസ് എൻ വൺ ഇ വൺ എന്നെടുക്കാം അടുത്ത് ഫോർ ദ നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റിയാക്ഷൻ ദ ഫോളോയിങ് കൈനറ്റിക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കൺവെൻഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ യുടെയും ബി യുടെയും ഒക്കെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇതിൽ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇതിൽ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയില്ല ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ ടൈംസ് ആയി ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ ടൈംസ് ആയപ്പോൾ റേറ്റിന് എന്താ മാറ്റം സംഭവിച്ച റേറ്റ് ഡബിൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റൈസ് ടു എൻ ആണ് ടു ഫോർ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു കാരണം റൂട്ട് ടു ഫോർ ആണ് ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇവിടെ ബിയുടെ പവർ വൺ ബൈ ടുവേ വരത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയി വരുന്നത് ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റമില്ല എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആയി എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റേറ്റും ഡബിൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ പവർ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കെ ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു വൺ ബി റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നവിടെ കിട്ടും ഇത് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി ആക്ടി മാസ് ഓഫ് എ ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിയുടെ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡി ആക്ടി മാസ് ഓഫ് സി ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് എന്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ആയി ഉണ്ട് ബിയുടെ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഡി ആക്ടി മാസ് ഓഫ് ബി ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 
temperature depending paramagnetism correct aitulla statement aanu avade nachal d zero configuration aanu avade varunathu temperature depending aayittu paramagnetic behavior adu oxygenil ninnu electron character sweekarichathinu shesham adinu paramagnetic behavior exhibit cheyan pattum manganese to salt is oxidized by peroxo disulfate to permanganate permanganate inde lab method of preparation aanu ennu manasilai kaanu moonu permanganate at h plus ion concentration 1 1 molar concentration solution il should oxidize water a uh, 1 molar solution aanu nammal acid solution aanu eduthirikkunnengil permanganate uh, water ne oxidize cheyanam but the reaction is extremely slow unless either manganese two ions are present or the temperature is raised ഇത് മാംഗനീസ് ടു പ്ലസ് അയോൺസ് മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഓട്ടോ കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമുക്കറിയാം അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ പെർമാംഗനേറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് മാറണേ എം എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ പെർമാംഗനോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്സലേ ഓക്സാലിക് ആസിഡോ ഓക്സലേറ്റോ മോർ സാൾട്ടോ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പെർമാംഗനേറ്റ് വെച്ചുള്ള ടൈട്രേഷൻസ് ഇനീഷ്യലി സ്ലോ ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരല്പം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ആറ് ഏഴ് എം എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഫാസ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഡിക്ലറൈസേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം സഫീഷ്യൻ്റ് എം എൻ ടു പ്ലസ് മീഡിയത്തിലുണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഒരാൾ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോ കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓട്ടോ കാറ്റാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വൺ മലർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ അതർവൈസ് ഇത് എക്സ്ട്രീമിലി സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ പ്രമാംഗനേറ്റ് അവിടെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഡിക്ലറൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ദ ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ലാന്തനൈറ്റ്സ് ആർ കമ്പയറബിൾ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സ്കാൻഡിയ അല്ല കാൽഷ്യം ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എൻ എൽ പി വാല്യൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ എന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ടു സ്കാൻറ്റിയം ബട്ട് ടു കാൽഷ്യം അതേ ഉള്ളു ഡിഫറൻസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ വൺ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു കാർബോ കാറ്റയോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഏതാണോ മോർ സ്റ്റേബിൾ അതായിരിക്കും അവിടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സി എൽ മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ക്ലോറിൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കേസിലും ടാർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് റിലീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അയഡീൻ ആണ് അല്ലെ അയഡീൻ്റെ സൈസ് വലുതാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇവിടെ ടാർഷി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോർ ഗ്രേഡ് ദാൻ ത്രീ ഗ്രേഡ് ദാൻ ടു ആണ് ഇതിൽ വണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ എന്തേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അവിടെ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ആണ് പ്രൈമറി എമൻ ആണ് അവിടെ എൻ എ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ആണ് ആദ്യം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നൈട്രസ് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ പ്രൈമറി എമീൻസ് എന്തായിട്ടാണ് മാറണേ ആൽക്കലി സോറി പ്രൈമറി എമീൻസ് എന്തായിട്ടാണ് മാറണേ ഇത് ആൾക്കഹോളായിട്ട് മാറും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൾക്കഹോളോ എന്നിട്ട് പി ബി ആർ ത്രീ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും വീണ്ടും അത് ബ്രോമോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ബ്രോമോ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സിൽവർ സയനൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് അല്ല സിൽവർ സയനൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസോ സയനൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഐസോ സയനൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡറി എമീൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡറി എമീൻ ആണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സെക്കൻഡറി എമീനിൽ ഇതിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഇത് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അത് ആക്ച്വലി ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കാരണം ഇത് സി എച്ച് ടു ഏ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വ
ആദ്യം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഇത് അവിടെ എൻ എ എൻ ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയി അടുത്ത് പി ബി ആർ ത്രീ വന്നപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ആയി അടുത്ത് എ ജി സി എൻ അവിടെ കൊടുത്തപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ സി ആയി ഇതിനെ ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേഡ് വെച്ച് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ആയി അല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടൈപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ട് അടുത്ത് ഫോർട്ടി നയൻ അവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഏത് എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ എൻസൈം മാൾട്ടേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഡൈസാക്രൈഡ് മാൾട്ടോസ് ടു ടു ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ്സ് മാൾട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് മാൾട്ടോസിനെ ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് മാൾട്ടേസ് തന്നെയാണ് മാൾട്ടോസിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്ന് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കുന്നത് ഡയസ്റ്റേസ് ആണ് ഡയസ്റ്റേസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ആണ് അവിടെ ആ മാൾട്ടേസിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണെന്ന് ധരിക്കരുത് മാൾട്ടേസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സൈമേസ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൈമേസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് അമൈലോപെക്ടിനിസ് ലെസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഡി ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സി വൺ സി ഫോർ ബ്രാഞ്ചിങ് അമൈലോപെക്ടിൻ ലെസ് സോലിബിൾ എന്നോ ഇൻസോലിബിൾ എന്നോ പറയാം സി വൺ സി ഫോർ ബ്രാഞ്ചിങ് അല്ല വരിക സി സിക്സ് ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് സി സിക്സിലാണ് അവിടെ ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്നത് ഇൻ സെല്ലുലോസ് ബീറ്റാ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ശരിയാണ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമറാണ് ലീനിയർ പോളിമറിക്കാണ് ആര് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോജാൻ സി വൺ സി ഫോർ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് സി വൺ സി സിക്സ് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ് ഈ രണ്ട് തെറ്റായിരുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ സി വൺ സി ഫോർ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ സി വൺ സി ഫോർ അല്ല സി വൺ സി ഫോർ ആണ് അവിടെ ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് പിന്നെ സി വൺ സി സിക്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് സി വൺ ആൻഡ് സി സിക്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നമ്പറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് റോങ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വണ്ണും ത്രീയും കറക്റ്റാണ് മാൾട്ടേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഡൈസാക്രൈഡ് മാൾട്ടോസ് ടു ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കറക്റ്റാണ് ഫൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ റിയാക്ഷൻ ഒരു കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അസറ്റഫിനോൺ ആണ് സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബണൈൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമോണിയായോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി അമീൻസ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രസിൻ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻസ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രസിനിൽ തന്നെ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു ചാർട്ടായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു നമ്മളിവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റിയാൽ അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ്സ് ബേസ് ലിങ്ക് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ബെൻസിൻ റിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാർബണൈൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ കണ്ടൻസേഷൻ